भिडियो भलो लगले लाइक दिन चैनल सबस्क्राइब कर बेल बाटन क्लिक कर विज्ञानित अनुपात और समानुपात एगारो दशमिक दर उन्नीस नंग प्रश्न बला आज जे एक मठर जमीते सेचे सूझ आसार आगे और पर फलन अनुपात फोर इज टू सेभेन अर्थात एखे एक जिन बला आज जदि आगे फोर कुन्टाल धान हतो परवर्ती धान हे सेभन कुन्टाल ओ मठे जे जमीते आगे तीन सौ चार कुन्टाल धान फलत शेष पवार पर तरह फलन कत है देखाते बला तो बोलते मन करी सेचर आगे फलन फोर एक्स कुन्टाल सेचर पर फलन सेभन एक्स कुन्टाल तो प्रश्न मत जो ओई मठे जो जमीते आगे तीन सौ चार कुन्टाल धान फलत तरह फोर एक्स इक्ुअल है तीन सौ चार कुन्टाल सो एखन थे पाई एक्स इक्ुअल तीन सौ चार डिवेड ब चार दैट इज वाई सेभनिटी सिक्स कुन्टाल अर्थात जो तीन सौ चार के फोर द्वारा भाग करी तेल आसे सेभनिटी सिक्स कुन्टाल एक्सर मान अर्थात एक्सर मान जो सेभनिटी सिक्स कुन्टाल है तो हमें सेचर पर फलन हो सेभन एक्स कुन्टाल तो हमें सेभन इंटू सेभनिटी सिक्स दैट इज वाइ पाँच बत्रिस कुन्टाल अर्थात सेभन और सेभनिटी सिक्स गुणन कर ले पाँच बत्रिस है तो हमें से क्षेत्र में पाँच बत्रिस कुन्टाल हे शेष पवार पर फलन हो पाँच बत्रिस कुन्टाल यटाई हे उन्नीस नंग प्रश्न जो उत्तर विश नंग प्रश्न बला आज है धान और धान के उत्पन्न चाले अनुपात थ्री इज टू टू ए गम और गम थ उत्पन्न सूजर अनुपात फोर इज टू थ्री हम समान परिमा धान और गम थ उत्पन्न चाल और सूजर अनुपात बेर करते बोल से तो हमें एखे देवा से धान और धान के उत्पन्न चाले अनुपात थ्री इज टू टू तो आला आ गम और गम थ उत्पन्न सूजर अनुपात फोर इज टू थ्री तो हमें दुईटा अनुपात के समान नहीं आसते हैं अर्थात धान और चाले अनुपात धान और गम अनुपात के समान नहीं आसते हैं जो तई नहीं आसते हैं तो हमें धान अनुपात के जी समान करते हैं तो तीन साथ चार गुणन आर गम अनुपात के जी ठीक धान समान करते हैं तो फोर साथ थ्री द्वारा गुणन करते सो प्रथम थ्री एर साथ फोर गुणन कर ले टुएल्व ए जेहतु प्रथम अंशटार साथे शुद्ध गुणन करा जाए ना द्वित अंशटार साथ गुणन करते हैं एक ही संख्या दिए जेहतु अनुपात बुझाए तो हमें टुएर साथ फोर गुणन कर लेट अर्थात टुएल्व इज टू एट आर ठीक एक ही भाव जो गम ए गम थ उत्पन्न सूजर अनुपात फोर इज टू थ्री तो फोर साथ थ्री इंटू ए थ्री एर साथ थ्री इंटू तो फोर साथ थ्री इंटू कर ले टुएल्व एक क्षेत्र में नाइन तेजा ये देखते पासी धान जतटुक ठीक गम ततटुक अर्थात धान जदि बारो बारो होने गम बारो अर्थात धान बारो के जी हम गम बारो के जी तारो के जी धान जो आठ के जी चाल उत्पन्न है ठीक एक ही भाव गम बारो के जी गम थ नय के जी सूजी उत्पन्न है तो मैंने ये बोलते परि जो समान परिमाण धान और गम थ उत्पन्न चाल और सूजर अनुपात होट इज टू नाइन ये बीस नंग प्रश्न जो उत्तर अनेक सहज एक प्रश्न प्रश्न एक बड़ो क्यों उत्तर तो अनेक सहज तो एरपर एगारो दशमिक दर एक नंग प्रश्न बला आज है जो एक जमिर क्षेत्रफल चारश बत्रिस वर्ग मीटार ओ जमिर दैर्घ्य और प्रस्थर संगे अपर एक जमिर दैर्घ्य और प्रस्थर अनुपात जथाक्रमे थ्री इज टू फोर ए टू इज टू फाइव हल अपर जमिर क्षेत्रफल निर्णय करो एखे एक विषय ख्याल करते हैं जो प्रथम जमिर दैर्घ्य प्रस्थर साथ जमिर दैर्घ्य ए प्रस्थ त प्रथम जमिर दैर्घ्य जो थ्री एक्स है पर जमिर दैर्घ्य हम फोर एक्स आर प्रथम जमिर प्रस्थ जो टू एक्स टू वाई थे तो जमिर प्रस्थटा हे फाइव वाई जदिव प्रस्थटा दैर्घ्य चाहते बड़ो है ना कि एखे जो प्रश्न बला आज है जार कारण के भावे नीते हैं तो हमें प्रथम जमिर दैर्घ्य जो थ्री एक्स है तो द्वित जमिर दैर्घ्य फोर एक्स एक ही भाव प्रथम जमिर प्रस्थ जो टू वाई है तो द्वित जमिर प्रस्थ हो फाइव वाई तो प्रथम जमिर क्षेत्रफल है प्रथम जमिर दैर्घ्य थ्री एक्स इंटू प्रथम जमिर प्रस्थ टू वाई थ्री एक्स इंटू टू वाई दैट इज वाई सिक्स एक्स वाई तो द्वित जमिर क्षेत्रफल ये निर्णय करा जाए आगे जो प्रथम जमिर क्षेत्रफल सिक्स एक्स वाई इक्ल फोर थ्री टू तो चार सौ बत्रिस 
তাহলে সিক্স এক্স ওয়াই ইকাল চারশো বত্রিশ তাহলে এক্স ওয়াই ইকাল চারশো বত্রিশ ডিভাইড বাই সিক্স দ্যাট ইজ ওয়াই সেভেন্টি টু একইভাবে আমরা বলতে পারি যে দ্বিতীয় জমির ক্ষেত্র ফল ফোর এক্স ইন্টু ফাইভ ওয়াই দ্যাট ইজ ওয়াই টোয়েন্টি এক্স ওয়াই টোয়েন্টি ইন্টু এক্স ওয়াইয়ের মান হচ্ছে সেভেন্টি টু সেভেন্টি টু এবং টোয়েন্টি গুণন করলে আসে ফোরটিন ফোরটি এত অর্থাৎ পরের ক্ষেত্রফল হবে চোদ্দোশো চল্লিশ বর্গমিটার অর্থাৎ দ্বিতীয় জমির ক্ষেত্রফল এখানে চোদ্দোশো চল্লিশ বর্গমিটার বাইশ নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে জিমি জেমি ও সিমি একই ব্যাংকে থেকে একই দিনে টেন পারসেন্ট সরল মুনাফায় আলাদা 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 পরিমাণ অর্থ ঋণ নেয় জেমি দুই বছর পর মুনাফা আসলে যত টাকা শোধ করে তিন বছর পর সিমি মুনাফা আসলে তত টাকা শোধ করে তাদের ঋণের অনুপাত কত অর্থাৎ তার মানে আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছি যে জেমি যত টাকা ঋণ নিছে তার চেয়ে অনেক কম ঋণ নিছে হচ্ছে সিমি কেননা জেমি দুই বছরে যা দিতে হচ্ছে পরিশোধ করতে হচ্ছে সিমি তিন বছর পর সেই পরিশোধটা করতে হচ্ছে তো তাহলে আমরা যদি মনে করি যে জেমি ঋণের পরিমাণ এক্স টাকা তাহলে সিমি ঋণের পরিমাণ যদি ওয়াই টাকা ধরে নিই টেন পারসেন্ট সরল মুনাফায় দুই বছর পরে জেমি ঋণের পরিমাণ হবে সুদ এবং আসল অর্থাৎ আসল যেহেতু এক্স টাকা এবং এক্সের টেন পারসেন্ট দুই বছরের মুনাফা সো সেই একই যে সরল মুনাফার ক্ষেত্রে এই মুনাফাটাকে যদি আমরা ভাগ করি অর্থাৎ টেন পারসেন্ট টেন পারসেন্ট থেকে যদি স্বাভাবিকভাবে নিই তাহলে টেনকে হান্ড্রেড দ্বারা ভাগ করতে হয় তাহলে একশো দ্বারা ভাগ টু ইন্টু এক্স তাহলে এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্স ডিভাইড বাই ফাইভ আসে তো সেক্ষেত্রে যদি লসক করে এক্সের নিচে ওয়ান এবং ফাইভ ফাইভ এবং ওয়ানের লসক ফাইভ তাহলে এক্সের নিচে ওয়ান আসে ওয়ান দ্বারা ফাইভ রে ভাগ করলে ফাইভ ফাইভ দ্বারা এক্স রে গুণন করলে ফাইভ এক্স তাহলে ফাইভ দ্বারা ফাইভ রে ভাগ করলে ওয়ান ওয়ান দ্বারা এক্স রে গুণন করলে এক্স তাহলে ফাইভ এক্স এবং এক্স মিলিয়ে হয় সিক্স এক্স ডিভাইড বাই ফাইভ তো একইভাবে আমরা যদি বলি যে সিমির ক্ষেত্রে যদি নির্ণয় করি যে টেন পারসেন্ট সর মুনাফায় তিন বছর পর সিমির ঋণের পরিমাণ ওয়াই প্লাস ওয়াই ইন্টু টেন পারসেন্ট ইন্টু থ্রি যেহেতু বছর হচ্ছে থ্রি এই অংশটুকু আসছে আই ইকুয়াল পি এনআর সূত্র অনুযায়ী যে পি হচ্ছে পি এখানে হচ্ছে ওয়াই টেন পারসেন্ট হচ্ছে আর আর হচ্ছে টেন পারসেন্ট এবং এন হচ্ছে থ্রি সো দ্যাট ইজ ওয়াই ওয়াই প্লাস ওয়াই ইন্টু টেন পারসেন্ট ইন্টু থ্রি সো এখান থেকে আমরা পাই যদি টেন দ্বারা টেনকে হান্ড্রেড দ্বারা ভাগ করে যেহেতু পার্সেন্টেজ আসে তারপরে আসে থ্রি ওয়াই ডিভাইড বাই টেন টেন এবং ওয়াই নিসে আসে ওয়ান এর লসগো হয় টেন ওয়াই নিসে ওয়ান ওয়ান এবং টেনকে টেন ওয়ান দ্বারা টেনকে ভাগ করলে টেন টেন দ্বারা ওয়াইরে গুণন করলে টেন ওয়াই ঠিক একইভাবে টেন দ্বারা টেন এর ভাগ করলে ওয়ান ওয়ান দ্বারা থ্রি ওয়াইরে গুণন করলে থ্রি ওয়াই তাহলে টেন ওয়াই এবং থ্রি ওয়াই মেলা হয় থার্টিন ওয়াই ডিভাইড বাই টেন তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে সিক্স এক্স ডিভাইড বাই ফাইভ এবং থার্টিন ওয়াই ডিভাইড বাই টেন একই সমান তো তাহলে প্রশ্ন মতে আমরা বলতে পারি যে সিক্স ও এক্স ডিভাইড বাই ফাইভ ইকুয়াল থার্টিন ওয়াই ডিভাইড বাই টেন থার্টিন ওয়াইটাকে যদি আমরা এভাবে ক্রস গুণন করি তাহলে সেক্ষেত্রে পাই সিক্স এক্স এবং টেন গুণন করলে সিক্সটি এক্স ফাইভ এবং থার্টিন ওয়াই গুণন করলে পাঁচ তেরো পঁয়ষট্টি ওয়াই সো এক্ষেত্রে আমরা যদি ভাগ করে দিই একই লাইন দুইবার আসছে এক্সের নিচে যদি ওয়াই নিয়ে আসি এবং সিক্সটি ফাইভের নিচে সিক্সটিরে নিয়ে আসি তাহলে এই দুইটা অংশকে কেটে দিলে সেক্ষেত্রে আসে থার্টিন ডিভাইড বাই টুয়েলভ অর্থাৎ এক্স ইস টু ওয়াই ইকুয়াল থার্টিন ইস টু টুয়েলভ তাহলে আমরা বলতে পারি জেমি এবং সিমের ঋণের অনুপাত থার্টিন ইস টু টুয়েলভ এটাই হচ্ছে উত্তর যেহেতু আমাদেরকে ঋণের অনুপাত নির্ণয় করতে বলা হয়েছিল তো এটাই ছিল এটাই ছিল বাইশ নং প্রশ্নের জন্য বাইশ নং প্রশ্নের জন্য উত্তর ছিল এটাই তাহলে এরপরের অনুশীলন নিয়ে এগারো দশমিক দুইয়ে তেইশ নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে একটি ত্রিভুজের বাহুগুলোর অনুপাত ফাইভ ইস টু টুয়েলভ ইস টু থার্টিন এবং পরিসীমা থার্টি সেন্টিমিটার করম প্রশ্নটাতে বলা আছে ত্রিভুজটি অঙ্কন কর এবং কোন ভেদে ত্রিভুজটি কী ধরনের তা লিখতে বলা হয়েছে খরং বলা আছে যে বৃহত্তর বাহুকে দৈর্ঘ্য এবং ক্ষুদ্রতর বাহুকে যদি প্রস্তুত ধরে অঙ্কিত আয়তক্ষেত্রের কর্ণের সমান বাহু বিশিষ্ট বর্গের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বলা হয়েছে গরম প্রশ্নতে বলা আছে যে উক্ত আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য যদি টেন পারসেন্ট এবং প্রস্তুত যদি টোয়েন্টি পারসেন্ট বৃদ্ধি পেলে ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে তাহলে আমরা মনে করি যে একটি ত্রিভুজের বাহুগুলো হচ্ছে ফাইভ এক্স টুয়েলভ এক্স এবং থার্টিন এক্স তাহলে প্রশ্ন মতে আমরা জানি যে ত্রিভুজের বাহুগুলোর সমষ্টি তার পরিসীমা সো ফাইভ এক্স প্লাস টুয়েলভ এক্স প্লাস থার্টিন এক্স ইকুয়াল থার্টি সো আমর
তাহলে ত্রিভুজের বাহুগুলো হবে হচ্ছে 5 cm 12 cm এবং 13 cm যেহেতু x এর মান হচ্ছে 1 তাহলে 5 এর সাথে 1 গুণন করলে 5 12 এর সাথে 1 গুণন করলে 12 13 এর সাথে 1 গুণন করলে 13 সো 13 cm এই তিনটা হচ্ছে ত্রিভুজের বাহুগুলো এখন তাহলে আমরা বলতে পারি যে ত্রিভুজটি বাহুগুলোর কনিষ্ঠ বাহুগুলোর বর্গের সমষ্টি হচ্ছে 5 স্কয়ার প্লাস 12 স্কয়ার দ্যাট ইজ হোয়াই এই দুইটার সমষ্টি হচ্ছে 169 আসে আর বড়টাকে আমরা যদি স্কয়ার করি তাহলে আসে 169 সো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা জানি যে যদি ত্রিভুজের দুইটি ছোট কনিষ্ঠ দুই বাহুর বর্গের সমষ্টি যদি বৃহত্তর বাহুর বর্গের সমান হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে সেটা হচ্ছে পিথাগোরাসের উপাদ অনুসারে যেটা প্রমাণ তার মানে এটা হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজ তার মানে ত্রিভুজটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ হবে একটি ত্রিভুজের বাহুগুলোর অনুপাতে এটা দেওয়া আছে পরিসীমা 30 সেমি খনন প্রশ্নতে বলা আছে বৃহত্তর বাহুকে দৈর্ঘ্য তাহলে বৃহত্তর বাহুটা আমরা পেয়েছিলাম যে 13 সেমি ত্রিভুজের বৃহত্তর বাহু আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য যেটা সেটা হচ্ছে 13 সেমি এবং ছোটটাকে প্রস্থ ধরা হয়েছে তাহলে ত্রিভুজের ক্ষুদ্রতর বাহু অর্থাৎ আয়তক্ষেত্রের যেটা প্রস্থ সেটা হচ্ছে 5 সেমি সো তাহলে আমরা এখান থেকে পাই যে আয়তক্ষেত্রের কর্ণের সূত্র হচ্ছে √ দৈর্ঘ্য স্কয়ার প্লাস প্রস্থ স্কয়ার সো 13 স্কয়ার প্লাস 5 স্কয়ার That is why 169 plus 25. 169 एवं 25 के जो दी जोक करा है ताहले शेकेतराशे 194 ए दुई टके जोक कर फले ताहले 194 के रूट अबर तार माने हम लोग बोलते पारते से ये टाइप होता है आयतों के तरह कॉर्नो अखुन बोलते हैं आयतों के तरह कॉर्ने शामन बाहु विशिष्ट हो ताहले कॉर्ने शामन बाहु चे ये टा एर क्षेत्र फल ताहले य এটাই হচ্ছে 23 নং প্রশ্নের জন্য খ এর উত্তর যে বর্গের ক্ষেত্রফল যে আয়তক্ষেত্রে যে কর্ণের সমান বা বাহু বিশিষ্ট বর্গের ক্ষেত্রফল হবে 194 সেন্টিমিটার বর্গ সেন্টিমিটার 23 নং প্রশ্নের গ নং প্রশ্নটাতে বলা আছে উক্ত আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 10% এবং প্রস্থ 20% বৃদ্ধি পেলে ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে তাহলে আয়তক্ষেত্রের খ থেকে পাইছিলাম আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য হচ্ছে 13 সেমি এবং আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ 5 সেমি তাহলে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ তাহলে 65 আসে 5 এবং 13 গুণন করলে 65 সো এখন আমরা বলতে পারি যে দৈর্ঘ্য 10% বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য দৈর্ঘ্য তাহলে হয় হচ্ছে 13 প্লাস 13 সো এটাকে যদি আমরা লসাগু করি তাহলে 13 এর নিচে 1 আছে 1 এবং 13 1 এবং 10 এর লসাগু 10 তাহলে 13 এর সাথে 10 গুণন করলে 130 প্লাস 30 10 দ্বারা ভাগ করলে 1 1 দ্বারা 13 এর গুণন করলে 13 130 প্লাস 13 দ্যাট ইজ হোয়াই 143 ডিভাইডেড বাই 10 সেন্টিমিটার এটাই হচ্ছে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাওয়ার পরে যে দৈর্ঘ্যটা তৈরি হয়েছে সেটা এখন প্রস্থ 20% বৃদ্ধি পাওয়ার পর প্রস্থটা হয় 5 প্লাস 5 এর 20% তাহলে 5 এর 20% মানে 20 ডিভাইড বাই 100 দ্যাট ইজ হোয়াই এখান থেকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে দেখা যাচ্ছে এটা 1 হয়ে যায় কারণ 20 দ্বারা 100 এ ভাগ করলে 5 5 এবং 5 কাটা গেলে 1 তাহলে 5 প্লাস 1 দ্যাট ইজ হোয়াই 6 সেন্টিমিটার তো আমরা বলতে পারি যে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ বৃদ্ধি পাওয়ার পরে সেই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল তৈরি হয় 143 ডিভাইড বাই 858 डिवाइड बाय 10 दैट इज व्हाई 85 इन 0.8 আসে যেহেতু 858 কে যদি 10 দ্বারা ভাগ করা হয় তাহলে 85.8 আসে তো আগের ক্ষেত্রফলটা ছিল 65 আর পরের ক্ষেত্রফল আসছে 85.8 তাহলে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পাইছে 85.8 65 সমান হচ্ছে 20.8 যদি 20.8 বৃদ্ধি পেয়ে থাকে তাহলে শতকরা বৃদ্ধি হবে 20.8 অর্থাৎ যতটুকু বৃদ্ধি পাইছে আর যতটুকু ক্ষেত্রফল আছে তাহলে মোট বৃদ্ধি প্রাপ্ত ক্ষেত্রফল ডিভাইড বাই মোট ক্ষেত্রফল ইনটু 100% তাহলে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি 20.8 ডিভাইড বাই 65 ইনটু 100% দ্যাট ইজ হোয়াই 32% ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পায় এই ক্ষেত্রে তাহলে এটাই হচ্ছে 23 নং প্রশ্নের জন্য উত্তর যে শতকরা ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পাবে 32% वीडियो टी भालो लागले लाइक दिन, आमादेर चैनल टी साबस्क्राइब कुरून, एबों अलोईज शाथे थाकते बेल बाटन की फिट कुरून।